carne de oso? Sí. Oh, wow. La verdad, me arrepiento de no... Ahí ven. ¡Uy! Pesana, yo te llevo a comer a los mejores restaurantes de Finlandia. No, acá también les pegó fuerte la inflación. La gente acá se está cuidando el bolsillo. Vamos al mercado. Uy, qué puertazo. <risa> Me afritaron las puertas. Se llama Antiguo Mercado Central. O algo así. Parece más de comidas. Para venir a comer, parece. Mira, un zapallo de dulce. ¿A dónde? Ese. Yo pensé que era un zapallo. Ah, veo que comen reno y salmón. Y comida peruana. No, es peruna, es otra ah. cosa. Terreno, 17 euros. ¿Chorizo de reno? Sí. ¿Y esto qué es? De, de oso. Oh, no. ¿De oso? Sí. ¡Wow! ¿Carne de oso? 30 euros. ¿Carne de oso? Sí. Oh, wow. No, pobre, pobre osito, mi amor. Reindeer snacks. Capaz es tipo carne... Terreno. Sí, pero como snack, ¿viste? ¿Cómo se secado? Sí. Eso es lo más barato que hay de reno. ¿eh? Pobre, me da una lástima, Lizana. Sí, tiene lástima de reno, pero de vaca, cerdo, pollo. También, pero hay que comer, ¿viste? Mira, el reno te está mirando. Ay, pobre. Comen mucho esas cosas. Logicato, 14.90. Salmón. Almuerzo. Vodka, Cotín. pasta, estoy viendo bien. Pasta de vodka. Buah. Sí. El más barato es comerte unos fideos de vodka, 13.90. <risa> Te llenás y salís medio mareado. Yo pensé que iba a ser más mercado, pero es restaurantes nomás. Eso es salmón. Oh, qué lindas latas que tienen grande, ¿viste? Hauki, fileta, cala. Cala en estonio significa pescado. Acá hay sopa. Muchas turitas acá, ¿eh? Sí, susto que me dio, mirá. Ay. Pensé que era una persona. Y Deja moneda de un centavo. Tal vez es. Ah, no. sopa de salmón 13. Eso hay que tomar, Lizana, ¿ves? Tres Eso es helado. Que... Ah. Pero se ve. Mm, qué rico. Uh, qué filete de. Caviar. De caviar. Wow. Wow. Mira, caviar. Nordic. Pa pa probar caviar. Una cucharrita, 10 euros. Mira, un panqueque con caviar y crema. Sándwich terreno. Reno ahumado, oso. Tendríamos que probar algo de reno o oso. Yo probaría de oso porque de reno ya comí en Estonia. Pero oso está 12. <risa> Me gusta más el reno. Ah. Qué rico wow. todo esto. Fíjate que al salmón le pusieron sal gruesa y, y un verde y no sé qué arriba, orégano, ¿qué es eso? Eso es para poner al horno, eso es para comer tipo así nomás. Mm. Me encanta, me encanta. Vamos a comprar esto porque se fue el otro. Y Mateo dijo, tiene pinta rara, entonces por esto... Imagínense así, para el que vive en Brasil, son como 30 reales. Para el que vive en Argentina... 5 por 300, sí, 1500. Mil, mil 1500 pesos. Para Una el que vive en Chile, 5500 pesos. Sí. En Uruguay, 200 12, y algo. Hello. Hello. I would like to try one of this. I would yes. like to buy one. Maybe one uh, Burmese. Ah, so. I would like to try this. Yes. yes. It's perfect. You are welcome. Okay. Super. Thank you. Claro, después dicen Papá Noel no pasó, no pasó. Y se están comiendo todas las rienas, pobre. No, pobre bicho. Uh, tiene un olor fuerte. A vos no te va a gustar, Lizana. Ah, no lo pruebes. Eso significa muy rico. Es muy bueno. ¿Sí? Sí. Es muy bueno. Es un manjar. ¿Sí? Sí. Y es... vos no lo que quería. Por el color me asustó, pero es bueno. ¿Con qué compararlo? No sé, es una carne sabrosa. Muy diferente. Eso sí es un reno. Y tiene más o menos cara de reno, ¿viste? Es más oscuro, ¿viste? Parece un reno. Bueno, a vos te va a hacer mal, mi amor, no lo puedes comer. Sí, 
Mostaza. Oh. Oh, sorry. ¿Y el otro es reno? Sí. ¿Rico? Sí, muy rico. Y bastante picante. La mostaza. El pedazo es tan chico que no le sentí ni el gusto. ¿No? Ni un poco agarré. Está rico. Sí. El señor ahí estaba comprando el chorizo y le decía, hazme un descuento. Y el señor dijo, ay, disculpa, que no tengo descuento. La gente también pide descuento, ¿viste, Lizana? Oh, todo se ve rico. Ah, de 10, Lizana. Baja y portate bien, ¿eh? Bueno, nada de hacer la porfiada. Bueno. Estamos en el parque central cuando era niña y vinimos a Helsinki, era común tipo eh, comprar unas comiditas, sentarse en el pasto y hacer ¿En cuál un pasto? ¿Cuál pasto? Ahí. ¿Con quién venías? ¿Con tu mamá? ¿Tu papá? Ah, mira que vos abandonado, pobre diablo. Con mi mamá. Ah. Alguien hizo una mancha amarilla y hay que... Oh, oh. Qué lindo que está. Yo no sé si todavía se puede hacer un picnic en el pasto, pero antes estaba lleno. Capaz que sí. Y sí. Podemos ir al supermercado a ver si venden comida acá y hacemos el picnic. ¿Pate? Qué lindo el parque. No, estaba viendo allá hay una, una estatua. Me encantó este edificio. Es precioso. Porque pusieron como luces ahí abajo y queda el amarillo lindo. Sí. Che, a diferencia de, de Estonia, acá no hay edificios de la Unión Soviética. Son todos edificios tipo al estilo sueco, parece. Tengo la impresión que Finlandia, Lisana, es un poco más barato que Suecia y más caro que Estonia. Diría así, Estonia, nivel 1. Finlandia, nivel. doble de Estonia, Suecia, triple. Exacto. Yo lo siento así. Los estonios son como los más simples. Los, los finlandeses son como la clase media y los suecos son como los millonarios. Bueno, no así, pero... Parecería. También donde fuimos eran ricos, ¿no? Claro. Qué hermoso edificio este, mirá. Tiene unas construcciones preciosas, ¿eh? Quedé sorprendido la buena onda de la gente de acá. La verdad, me arrepiento de no haber venido antes. A, 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 a Helsinki no haber venido otra vez che, me arrepiento yo me río porque veo la gente te queda así mira, mira así así por el poncho por el poncho no por la cámara por el poncho qué hermosas las construcciones no me encantó la verdad viste que la gente acá lisana se viste bien también pero no es tan lujosa como en Suecia Suecia parecía un desfile de moda en la calle. Acá parece más normal. ¿Qué hay acá? ¿Un shopping? Galería. Un shopping muy caro. Seguimos. ¿Querés entrar y curiosear? ¿A vos que te gusta todo eso? Si era más un... Hay un mejor lugar. Acá. Bueno, mirá la, la tienda de Luis... Luis... Louis, Louis Vuitton. Luis Vuitton. Hay que hacer fila para entrar. Hacer la fila, mi amor. No. La fila nomás. Claro. Y después salimos. Ah, acá están todas las tiendas de alta gama. ¿Cuánto está una carterita? A ver, para comprar la lisanita. No tiene precio. Están muy caras. Puedes hasta sentarte ahí en unos meses. ¡Wow! ¡Qué lujo! Vi que la fila estaba, la mayoría eran asiáticos. ¿Sabes por qué? ¿Por? Es un lujo asiático esta tienda. <risa> Miró. Uh, toma para vos. Vamos a una tienda más accesible. Vamos. Más pobre, Ay, diablo. Es de verdad, ¿eh? Sí. Es sí, chiquitito. Acá. acá los renos realmente... Son de moda, ¿eh? Se los comen a todos, ¿eh? <risa> más pobre. pobre Mira. Mucho. Wow. Está muy famoso acá, ¿eh? Sí. Yo Lizara me quería hacer unos pantalones. Ah. Con piel de reno. Uno apretadito así. Con el poncho va bien. Sí. Ma, mira qué lindo. Es una curiosidad que llevaron toda la nieve. 
Yo una vez leí que tienen calentamiento para que no se nieve en la calle, pero no sé si es verdad, pero parece porque no hay. ¿Ah? No es que va a ser caliente, pero nunca va a... <risa> serio, nunca va a enfriar. ¿Cachai? ¿Cachai, pa huevo? ¿Cachai? Mira la huevo, no, poniendo la mano en, la, en el piso. ¿Qué ah. Está entrigidado ese huevo. Vamos arriba, vamos arriba. Stockman, ¿qué es eso? Stockman es una, una, un, tienda. una tienda que vende varios eh, productos. ¿Ah? Tendríamos que ir al supermercado a ver los precios de acá. Sí. Ahí el Stockman seguro tiene supermercado, pero es lo más caro que existe. Ah. Entonces seguimos. Qué hermoso edificio, mira esa esquina lo que es. ¿Ah? Mira qué es eso. Uh. Está saludando. ¿Qué tienda? Oh. Che, qué show que hicieron. Yo acá pondría una cuerdita y cobraría un euro ah. para la foto. Ah. Una wow. Mira, mira, Mateo. Oh, ¿se espera. Ahí ven. Uy. No, qué risa. No se puede entrar en esta tienda. No es tienda, es un. Un show. También a los finlandeses les encanta el rock, el heavy metal, todo eso. Son rockeros. Sí, con la Harley Davidson y, sí, y cerveza. Siempre, siempre en la en Eurovisión llevan unas bandas con unos, unos cuernos, todo de negro vestido con unas guitarras. Sí. Siempre son rockeros. Sí, les encanta. Mira caramba. Ay, caramba. Mira, siempre hay tacos mexicanos. No, la comida mexicana en Europa es la más famosa que hay. Creo que acá cuando decís Latinoamérica lo primero que piensan es un mexicano. Sí. Hay un poco de decoración, ¿no? Qué linda. Vamos al famoso Lidl, conocido por precios barrachinos. Es un supermercado al alemán, creo. Si te digo, miento. ¿Cómo era? No miento, no niego. Vamos a buscar algo para almorzar. Mira, acá está. Baratito, ¿eh? Sí. Cinco, cuatro. Podemos viene, hasta comer dos. ¿eh? Viene con camarones. Mira, Alisana, hoy vamos a tener dos almuerzos. <ríe> También hay como sushi, eso tiene 12 pedazos, uh, qué rico, 10.99 y el más barato tiene 6, 6.99. 6.99. Eso llenaría más si es más barato, ¿no? Es verdad, pero es un euro menos nomás. Sí, pero viene mucho menos comida que hay. Sí, eso es verdad. Y hay más barato, Lizana, 4.99 ahí abajo, mira. Ah, pero eso es más simple también. Yo llevo esto. Bueno. Agarrame, y vamos a buscar una bebida. Tengo una sed de camello. Miren esto, gente. Jamón estilo Serrano Gran Reserva, tipo el pata negra. 2.39 este paquetito. 80 gramos. 80 gramos. Viene como. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, buen precio. Sí. Me pareció buen. Como en Estonia. Mira, parmigiano rellano, 5.49. Queso parmigiano. Y... Es Todo el pedazo. Más caro que hay de parmesano rechazo. Mirá, un paquete de salchicha para hacer pancho. Todo este paquete, 1,29. ¿En serio? Sí. Wow. Y haces 2, 4, 6, 8, 10 pancho. No sé si es el Lidl o es. En o general. Estonia aumentó mucho los precios y ya no hay más diferencia. Yo no fui al Lidl de Estonia, yo no sé. Capaz también tiene sus, sus buenos precios. Sí. Mirá, Lizana, para hacer la Navidad. El... Oh, Esto es un pavo. Un pavo. Wow. ¿Cuánto está el pavo? ¿5,99? Eso debe ser el kilo. No, 42 euros. Ah, 50% bueno. 21 euros. Sí, porque no lo vendieron por eso. Un pavo entero 21 euros, muy buen precio. Sí, pero es porque ya está en descuento. Por eso el pavo hay que comerlo después de Navidad. Sí. Porque Navidad es más caro. Para el año nuevo. Exacto. Pero vence el 29, así que casi llegas. Y bueno, lo cocinás y lo comes frío en el año nuevo. Las pizzas, ¿cuánto están? Ahí está. Re bien. No, la verdad los precios del supermercado acá, demasiado bien, ¿eh? Y acá el sueldo promedio, ¿cuánto será? 3.000 euros al mes. Y sí, soy más alto que en Estonia. Sí, el doble de Estonia. El super parece, por Lidl, ¿no? No fuimos a otros. El Lidl parece precio Estonio. Entonces, si la comida es precio estoño, pero si la gente gana el más, doble, 
Creo que acá se hace buena diferencia. Río Cola. Laitilan. Tiene mucha cola, mira. Frío y cola. ¿Tiene? Río Cola. Yo quiero esto. ¿Qué es eso? No sé. Lisana, yo te llevo a comer a los mejores restaurantes de Finlandia. Hay un poquito. ¿A dónde? Ay. ¿Qué ¿A dónde? Ay. Ah, ahí. Pero escucha, ¿Ah? yo quisiera enfriar un ratito mi bebida. No la quiero tomar caliente. La pongo un ratito acá. No. No, tendría que ser más... Vamos a buscar otro huequito. ¡Qué hermosa plaza! Lizana, tenés toda la campera sucia. Esos son los beneficios de la nieve, que uno tiene heladera gratis. No necesita enchufarla, nada. No. Ahí está. Ahí está, mi amor, mirá. Le ponemos hielo. Uy. Ahí. Ahí está. Y en un ratito tenemos esos refrescos que no sé si son finlandeses o de dónde serán. ¿Vamos a comer? Nos costó 12.40 dos. ¡Wow! Mira. Qué lindo, ¿eh? ¡Wow! Y dos, dos pisos tiene. Viene con crema también. Maravilla, ¿eh? Vamos a hacer la... Ruego de las bebidas, a ver. Creo que son finlandeses porque está todo en finlandés. Ah, qué bueno. Eso es como una Coca-Cola más dulce, un poco. Sí. Y menos amargo. Cada país acá en Europa parece casi su propia Coca-Cola, ¿viste? Es como una Coca-Cola, pero de mala calidad. No, está rico, pero ¿Cómo? es diferente. Son como esas cocas que hacen en Argentina que le dicen doble cola. Es bastante tomable. Está bueno. ¡Vamos! Oh, ¡Fuerza! Es que se me congeló el dedo. ¡Fuerza! Eso es, parece Sprite, pero también un poco gusto diferente, ¿no? Claro. Están buenos. Me gustó A ver, más este. ¿Qué será que hay ahí adentro? ¿La estación de tren? Sí. A ver, ¿qué tal está? De afuera parece impresionante. Wow. Bueno, allá atrás va el tren, pero... ¿Y acá abajo qué habrá? Allá hay burgerín. Abajo hay metro. Y ahí, terrible restaurante. Ah, y abajo el metro. Mira las lámparas que tiene. Precioso. De acá también puedes ir a La Poña porque ahí se va con tren. Y es donde la mayoría de los turistas van también. Claro, la casa de Papá Noel. Nosotros vimos, lo pensamos, el tren no era tan caro. Lo que sí era caro era todas las cosas en La Poña, ¿no? El alojamiento, el, el, la, los perros. Diversión, ¿no? Claro, Entrada. Claro, la, la actividad. Va a sumar mucho, ¿no? No decidimos ir esta vez, pero tal vez un, un día. Ahora estamos en la Catedral de Helsinki, miren qué lindo. ¿Quieres subir ahí? Sí, no. quiero, me gustaría. Acá me imagino era el mercado de Navidad. En la mañana pasamos, estaban las casitas. Y ahora ya no están, o sea, acabó rápido acá. En Estonia dura un poco más. Un poco más. Hay mucho hielo acá, espero que Mateo no repite lo que hizo ayer. Ahí viene. Ahí viene Mateito, con calma. Con paciencia todo se puede en la vida. Mira, yo como nací en esos países con hielo, tengo la técnica y subo sin problema. Wow. Bueno. Wow. Qué lindo. Y también la vista. Qué pena que el mercado ya se fue, me va, hubiera gustado verlo. Ya lo cerraron. Ah, qué pena. Se acabó la Navidad, chao, se fue. Listo. <risa> Listo. Son prácticos acá, nada de perder tiempo. Ah, 5 euros. 5 euros. euros. Self-service. Ah. Pero voy a verte la ventana. A ver. Oh. Oh. Es diferente, es como redondo. La gente es re honesta acá, ¿viste? Sí, están pagando. O sea, la fila. gente va, paga ese fila, todo. Bueno, como yo no entré... No pago. No sé si no es honesto hacerlo. Son esos pequeños consejos para hacer viaje más barato, ¿no? Ya. ¿Ves un pedacito? ¿Ya lo viste? No tenés que entrar completamente, ¿no? 
porque si no te gastas todo. Claro. ¿Entendés? A veces si vos viajas así, tal vez puedes viajar más veces al año. Como por ejemplo ahí en la sauna, había mucha gente que no entraba, pero estaban afuera y mirando cómo la gente disfrutaba de la sauna y esa experiencia extremo y hasta sacaron fotos, ¿no? Claro. Entonces, tal vez esa gente no tiene la malla o no quiere o tal vez es no costoso. No quiere gastar los 18 euros. Claro, es un poquito caro, sí. Y les voy a decir más, con la inflación acá en Europa, la gente cambió bastante. Hacen Airbnb, alquilan su departamento para hacer una plata extra. Ya, desde que llegué, por lo menos de las personas que conozco, tres o cuatro personas ya me dijeron eso. Cuando llegué acá, nadie lo hacía. No. Nadie. Eh, van a los restaurantes todos, vos los ves que están todos ahí nomás con un platito de comida simple, una cervecita, la barata nomás. No está fácil para nadie, ¿eh? No es que porque es de Europa, que tienen guita. No, acá también les pegó fuerte la inflación. La gente acá se está cuidando el bolsillo. Unos momentos después. Miren el descuento, gente. Remeras lindas, buena calidad, 10 euros. Yo, che. Básico. Pero se nota que es buena calidad. Y mira. ¿Es buena? No, no hay diferencia con Estonia. No. Era 20 euros un... Me voy a venir a vivir acá. A 30. Acá todo 30. Mira qué lindo. 30, una chaquetita de esta. Bien. 20, un cinturón. 15, un suéter. 15, un suéter. Mira qué lindo. ¿Te gusta? Sí. Linda ropa. Mira, ¿y tiene eso que te calienta, Mateo? Ah. Antes Estonia no tenía mucha variedad de tiendas, entonces ¿qué hicieron los estonios? Yo también con el ferry vení a hacerlos comprar ropa en Finlandia, pero en la época de descuentos. Eso es tipo agosto, por ejemplo, H&M no existía en Estonia y cuando vino ya no estaba eso que se van a Finlandia a comprar, no tanto, ¿no? Dale, 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 dale. Oh, bueno. Ahora ya Estonia tiene todo, no viene mal Estonia acá. O sea, ya no hay tanta necesidad, pero vienen más para curiosidad. ¿Cuánta gente hoy, eh? En la calle. Creo que salieron del Yo trabajo. Yo siento que acá tienen buenas tiendas. En Estonia eh, no tenés mi tiendas. Mi amor, Máximo Duty está en Estonia. No, pero... ¿Viste estas avenidas anchas ah, llenas de tiendas? Es que hay más variedad. Eh, tiendas así de lujo y todo eso. ¿Ves? Mirá, mirá los pedazos de tienda. Esto está en Estonia, ¿no? Sí, pero ¿a dónde hay en Estonia una avenida así grande claro. para caminar? Me refiero. Sí. No, quiere, no quiere decir que esté mal. Estonia tiene cosas muy diferentes. Santa Fe Gol. Taco, de oh, vos. Sí. ¿Cuánto está un taco? Mira, ahí tenés. Fajita 22.40. Nacho 16. Nacho Chicken 19. Nacho Picadillo 18 Un burro de pollo 19 También acá la, comi la comida mexicana no es tan mexicana Le ponen más cosas No es el verdadero lo que comes en México Son como más elaborados Es como una cosa gourmet así, viste No es eso que te va a hacer el taquero en México Que te lo cortan Es como un chef te lo hace, viste No es lo mismo Che, Lizana, mirá una tumba en el medio del parque. Ah, bueno. Está loca esta chica. Encontré un souvenir perfecto. <risa> Llevámoslo. <risa> uh, cuidado. Che, más tumba acá. Qué loco. Un parque de tumbas. ¿Pero son tumbas o es memorial? Parecen criptas. Fíjate, ahí hay otra, hay por todos lados, ahí hay otra. Se mira y no se toca a... ¿ah? ¡Wow! No, qué delicia. Mira, una torre de... ¿Cómo se llama eso? Macron. Macron. Macarrón. Che, yo quiero entrar a esta panadería, es un lujo asiático esto. Sí. Oh. Yo nunca vi una panadería tan lujosa en mi vida. 5,90 por El pedacito este. ese. ¿Viste la misma que le hicimos a tu mamá de regalo? Básicamente, yo lo compré 3,99. Más la crema, 2 euros. Salió con 6 euros, más el tiempo y salió igual. 70 euros. Wow. Uy, mira eso de dulce de leche y atrás la pinta que tiene. Mira los bonuelos. Uh. Todo se ve rico, ¿eh? 
todo se ve hecho con mucho detalle. Sí, mirá cómo ponen los panes atrás, qué lindo. ¿Cuánto será un café? 3.90. 35 metros cuadrados en Helsinki, un departamento, 215 mil euros. Un poco más afuera, otra ciudad, 166 mil. Pero todos 200, 500, 600. Está mucho más caro. Y en, en Tallinn con 80 mil. No, que 80 mil. Hasta 60 mil. Te puedes comprar algo. Co de uno. De un Mono a bien, o sea. Sí, 20 cuadrados. Está mucho más barato, Estonia. ¿Está duro? ¿Cómo sabes? Quedó agujero. A ver, yo quiero probar. Agua. Turistas en Helsinki. Ah, bueno. ¿Se podrá? Oh. Ay, qué vergüenza. Ay, Dios. Oh. Mira. Está hablando. Y sí. Si vos vas a caminar, te pi vas al agua. Ha sí. Haces nadando en como hicimos antes. Qué lindo. Me encantó la panorama. Estamos ahora volviendo al barco. Ya se pone de noche, aunque son las... 4 de la tarde. Mira, esos son los autos que vimos en... ¿Dónde era? En, en, en Roma. Ah, no, mototaxi, básicamente. Eso es lo que le voy a comprar a Lisana cuando tenga plata. Ah. Para que pueda ir a hacer las compras, pueda pasear. Llevo las sandías, mira. Ahí está. Ah, no, mototaxi. Sí, puede ser mototaxi Como las también. Como las las toritas. Está buenísimo.